ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இந்த ஃபேனு ரீசைக்கிள் பண்ணுறது எப்படி அதாவது இ வேஸ்ட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபேன் வந்து வேஸ்ட்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபேன் வாங்கி நாலு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நல்லா ஓடிச்சு ஒரு நைட்டு ஒரு டைம் சார்ஜ் போட்டால் ரெண்டு அவர் ஓடும் இப்படியே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஓடிச்சு அது பிறகு ரன் ஆகவே இல்லை வேஸ்ட்டாக போச்சு இந்த ஃபேன் எனக்கு ஸோ நிறைய பேட்ரி வாங்கி மாற்றி மாற்றி பார்த்தேன் நான் இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஒவ்வொரு பேட்ரி நான் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுத்து வாங்கினேன் இந்த மாதிரி நாலு பேட்ரி வாங்கினேன் இந்த ஃபேனுக்குள்ளே ஒரு பேட்ரி இருக்குது ஒரு பேட்ரி ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுத்து வாங்கினேன் இந்த உள்ளக்கிற பேட்ரி தான் இது வாங்கினா ஒரு வாரத்துக்கு ஓடுது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ரெண்டு அவர் ஓடுது அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஓடுது அப்படியே படிப்படியாக கொஞ்சம் ஒரு வாரத்தில் இந்த பேட்ரி ஒரு பேட்ரி டெட் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேட்ரி மாற்றி பார்த்துட்டேன் ஒன்றும் ஒர்த்தாக இல்லை அதனால் இந்த இந்த ஃபேனுக்கு நானே ஒரு பேட்ரியை ரெடி பண்ணுறேன் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன் வேறு ஒரு பேட்ரியை நான் இதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் என்ன இப்போ யோசித்தேன் அப்படின்னா இப்போ லேப்டாப் பேட்ரிலாம் இருக்கும் வேஸ்ட்டாக போன லேப்டாப் பேட்ரி இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இ வேஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த இ வேஸ்ட்டெல்லாம் சேர்ந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறது தான் நம்ம பிளானே ஓகேங்களா இப்போது இந்த உடைய இது ஒரு லேப்டாப்போட பேட்ரி இது லேப்டாப்போட பேட்ரி அதுலேருந்து உள்ளே எடு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செல்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த மாதிரி நாலு செல் இருக்கும் இது ஒரு செல் நாலு செல் ஒரு பேட்ரி இது ஆறு செல் சேர்ந்தது ஒரு லேப்டாப் பேட்ரி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக டைப்பில் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் இதை மாதிரி பவர் பேங்க் வேஸ்ட்டாக போன இ வேஸ்ட்டு ஆக்சுவலி இதுவும் இ வேஸ்ட்டு தான் சில வீட்டு சில பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் பேங்க் ஒர்க் ஆகாது வேஸ்ட்டாக போயிட்டுருவோம் அதுலேருந்து பேட்ரியும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற பேட்ரி இந்த டைப் ஆஃப் பேட்ரி தான் உள்ளே இருக்கும் பவர் பேங்க்கு அண்டு லேப்டாப் பேட்ரி ரெண்டுத்துலையுமே இதே டைப் ஆஃப் பேட்ரி தான் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க எப்பவுமே அதான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை வந்து எடுத்து இப்போ நம்ம அது கன்வே பண்ண போகிறோம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதுவும் இ வேஸ்ட்டு தான் அதுவும் இ வேஸ்ட்டு தான் இப்போ லேப்டாப் பேட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு செல்ஸ் உள்ள இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ஏதோ ஒரு செல்லு டோட்டலி ஃபால்ட் ஆகிருக்கும் அது அதை என்ன பண்ணோம் அந்த பேட்ரி ஃபுல்லாக வேலை செய்யுது டோட்டலி ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி பார்த்து இதுமாதிரி பேட்ரி வெளியேற்றுங்க செல்ஸ் வெளியேற்றுங்க செல்லு வெளியேற்றிட்டு செக் பண்ணிங்க எவ்வளோ ஓல்ட் இருக்குது அப்படி ஒன்றா செக் பண்ணிங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வெளியேற்றிட்டோம் வெளியேருந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் ஓல்ட்டேஜ் செக் பண்ண போகிறோம் டூ பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட்டு தான் பே பேசிக்காக இருக்கும் சிலது அதிகமாக அதுக்கு மேலே இருக்காது அது கம்மியாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இப்போது நம்ம எந்த பேட்ரி இதிலேருந்து இது நம்ம ரிமூவ் பண்ண பேட்ரி இது வந்து ஒரு பேட்ரியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ண சேல்ஸ் இது இதில் எது வேஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் எவ்வளோ வோல்டேஜ்னு அழுது பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து ஓகேங்களா இது மாதிரி இருந்தால் அது ப்ளஸ்ஸு இது மாதிரி இருந்தால் அது மைனஸ் இது இது மாதிரி சிம்பிள் வச்சுருப்பாங்க ரவுண்டாக ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு யூஸ்ஃபுல் தான் இருக்குது யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பேட்ரி இதை மாதிரி செக் பண்ணிங்க எல்லா பேட்ரியும் செக் பண்ணிக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று தான் டெட் ஆகிருக்கு இது மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இது பரவாயில்ல இது ரெண்டும் வந்து ஒரு வோல்டேஜ் இது ரெண்டும் ஒரு வோல்டேஜ் ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அதால் தான் வந்து லேப்டாப் சார்ஜ் நிற்காம இந்த டோட்டல் டெட் ஆகிடுது லேப்டாப்பு அதில் இந்த வேஸ்ட்டாக போன லேப்டாப் பேட்ரி தான் இது இதை மாதிரி அதை மாதிரி எடுத்துட்டு தான் இந்த இந்த இதுவும் இதை எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன் அது உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிச்சு அது ஆல்ரெடி செக் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இப்போ மா அதுக்கு அந்த ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபேன் வந்து அதுக்கு நம்ம வோல்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபேனுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் தேவை தெரியணும் இந்த ஃபேனுக்கு வந்து சிக்ஸ் வோல்ட்டு சிக்ஸ் வோல்ட்டு ஃபேன் இது ஓகேங்களா அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பேட்ரிலாம் டூ வோல்ட்டு பேட்ரி பார்த்தோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆளுங்கும்போது பார்த்திங்களா டூ பாயிண்ட் சம்திங் காமிச்சுது இல்லையா ஸோ த்ரீ பேட்ரி கலந்தோம்னா சிக்ஸ் வோல்ட்டு மேட்ச் ஆகிடும் இல்லை டூ பேட்ரியாக வச்சுக்கலாம் டூ பேட்ரி டூ பேட்ரிக்கு சீரியஸ் கனெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அது பாருங்கள் இது இப்படி இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா பேரல் இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேரல் கனெக்ஷனு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சீரியஸ் கனெக்ஷனு நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டை வந்து சீரியஸ் கனெக்ஷனும் மீது எல்லாத்தையும் பேரல் கனெக்ஷன் ரெண்டு ரெண்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டு இது சீரியஸ் கனெக்ஷனு அதே மாதிரி இன்னொன்று சீரியஸ் கனெக்ஷன் ரெண்டு சீரியஸ் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை பேரல் கனெக்
ரெண்டு ரெண்டாக சீரியஸ் கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் பேரல் கனெக்ஷனாக பண்ணிடணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இது இது மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணலே சிக்ஸ் வோல்ட் மே ஆல்மோஸ்ட் வந்துடும் ஃபேன் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ரெண்டு பேட்டு கனெக்ட் பண்ணி ஃபேன் ஓடும் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஓடுதுன்னு வச்சுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு செட் இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் அன் அவர் ஆஃப் அனர் ஒன் அவர் இதே மாதிரி ரவுண்ட் செட் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் அன் அவர் ஆஃப் அன் அவர் ஆஃப் அனர் ஒன்றரை மணி நேரம் இதே தான் அப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டே போங்க பேரல சீரியஸ் பேரல சீரியஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா ஆஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அது ஏன்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு வந்து ஆம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் வாட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஆல்மோஸ்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட் வருது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வருது இது ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணாலே ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் வரும் இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணால் ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் வரும் பட் வோல்ட்டு வந்து ர மோட்ரு ரன் ஆகிறதுக்கு தான் ஃபைவ் வோல்ட்டு கண்டினியூ ஓடினே இருக்கிறதுக்கு தான் அடுத்த அடுத்து பேட்ரி ஓகேங்களா இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டால் சிக்ஸ் வோல்ட் வந்துடுச்சு அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்துடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக ஓடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை அதில் எப்படி அட்டாச் பண்ணுது எப்படி கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம அது மட்டும் இந்த ஃபேன் வந்து பேக் சைடு ஃபுல்லாக கல் கழட்டிடலாம் இதாவது கழட்டிட்டு நம்ம மோட்டர் கனெக்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம அந்த பேட்டரி அட்டாச் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வீட்டில் நம்ம இ வேஸ்டான அது மாதிரி ஃபேனு ஒவ்வொரு டைப்பில் இருக்கும் என்கிட்ட இருக்கு எவரெஸ்ட் எவ்ரி டேவோட ஃபேமஸ் அண்ட் கம்பெனியோட ஃபேன் இது சில பேட்டில் வேறு ஒரு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க கழுத்து ஒரு டைப்பாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக் இப்போ தெரிஞ்சவங்க அந்த வேலையை ஆரம்பிங்க இதை மாதிரி வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் அவங்களுக்கு அப்புறமா காமிக்கிறேன் இதுதான் அந்த பேட்ரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்து வாங்கினேன் மற்ற பேட்ரி வந்து ரெண்டு வாரம் ஓனாலும் இந்த இந்த பேட்ரியும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாரம் ஒரு வாரம் ஓடிச்சு அவ்வளோதான் வேஸ்ட்டாக போச்சு வாரண்டி வேறு கொடுத்து நாங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கின பேட்ரி இது அப்படிலாம் லோக்கலில் வாங்கி வேஸ்ட்டாக போச்சு ஆன்லைனில் வாங்கி போட்டேன் இதுவும் வேஸ்ட்டு தான் எனக்கு ஸோ இதுவும் வேலைக்கு அவ்வளோ அதை தான் இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதே மாதிரி பேட்ரி கழட்டிடுங்க இதே மாதிரி கனெக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணுறங்க இதுதான் வந்து இந்த பேக் டோரோட கவர் கவர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கூல் இது உள்ளதாக இருக்குது இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேட்டரி கனெக்ஷன் வெளியே தெரியும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து மோட்டருக்கு போகிற கனெக்ஷன் எது இப்போ இந்த ஃபேன் இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபேனுக்கு பண்ண மோட்டர் இருக்கும் அந்த மோட்டருக்கு போகிற கனெக்ஷன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் நினைக்கிறேன் இதான் மோட்ருக்கு போகிற கனெக்ஷன் இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒன்று கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் அந்த ஃபேனுக்கு போகிற ரெண்டு கனெக்ஷன் இதுதான் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ்ஸு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ஃபேன் ஓடுதான்னு பார்க்கலாம் ஓடிட்டேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த பேட்ரி எப்படி உள்ளே வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிங்க சரி ஓகே இந்த ஃபேன் ஓடுதான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இந்த பக்கம் எடுத்து மைனஸ்ஸு நம்ம வைக்கும்போதே ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து வைக்கணும் இல்லை ஃபேன் ரிவர்ஸில் விடணும் ஃபேன் எல்லாம் வாவ் சூப்பராக ரன் ஆகுது நம்ம இது ரன் ஆகுறதே பெரிய விஷயம் ஓகேங்களா இது பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ நேரம் ஓடுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம இது இங்கே இருக்கிற எந்த சுவிட்சும் வேலை செய்யாது ஏன்னு கேட்டால் நம்ம டேரெக்டாக டேரெக்டாக உழுகிற மோட்டர் கனெக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம ஓகேங்களா இப்போது நம்ம இந்த பேட்ரி வந்து ஃபேனை கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபேன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நான் வந்து ரெண்டு ஐம்பதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஓடிடுச்சு சரி எவ்வளோ நேரம் ஓடுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பிரச்சனையாக வந்து ஃபேன் எவ்வளோ நேரம் ஓடுதுன்றதை பார்க்க தான் நம்ம பிரச்சனையை நிறைய பேட்ரி வந்து வாங்கி வேஸ்ட்டாக போனதுக்கான ரொம்ப நேரம் ஓடலை இது எவ்வளோ நேரம் ஓடுதுன்னு பார்க்கலாம் திரும்ப ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எவ்வளோ ஓடுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எப்போ ஆஃப் ஆகுதுன்னு அப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு மணி நேரமும் ஓடிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க தேங்க்ஸ்